。如果没有人反对他们之间的爱情的话，我反对。哎，我反对这场订婚，我反对只因为商业而进行的联姻。严星城，你给我戴了戒指，就这么走了？你是说？
视频，视频。现在都这么厉害了，都敢去抢婚了？我不只敢抢婚，我还把新郎拐跑了。那如果庄家把你赶出去了呢？我不怕，有你在。那汤林在针对你呢？你会保护我的。万一我不跟你走呢？那我就再去抢第二次、第三次、第四次，反正总有一次你会跟我走的。等一下，所以你不会放弃我，不会不跟我走吧？当然，不会。<笑>这边。哦，对了，还有一个地方被某个人咬了，到现在还疼这段时间让你受苦了？没有，是我自己自愿来的。你忘了？我记得，和你相处的每一个瞬间，我都记得。但无论你是为了心言，还是为了我，我都不应该把你卷进庄家的这个漩涡中。庄家，还有蓝海，都太危险了。星城，其实我早就该告诉你，我真实的身份。但是庄家的状况，远比我想象的要更复杂。当年我流落在外，其实是有机会打电话给庄家早点回来。但是我不知道，我打了那通电话，还能不能活到今天？为什么？你觉得你和心言的车祸是意外吗？有人根本就不想让心言活着回来。也根本不想看着我活着回来。你和心言的车祸，还有十七年前我父母的车祸，都是人为的。这，我一直在找那个对我父母背后下狠手，还有把你误以为是心言绑架的人。不找到他，庄家的一切都不会结束。不找到他。我父母，还有心言的事，永远得不到真相。
心肠，不管发生什么事，我都会一直陪着你的。我支持你做的所有决定，我也会尽自己最大的努力去帮助你。曼宁，我支持你，一定要找到当年的真凶，找到他，替我，也替心言。完成心愿，但是你要答应我一件事。你说什么我都答应你。以后啊。不管你发生什么事情，都不许藏在心里。你不要总想着自己一个人去承担，你要告诉我，让我跟你一起共同去承担，知道了吗？听到没有？我……哎，你刚刚才说了，什么事情都听我的啊。先从这句话开始，严星城，你爱我吗？你爱我吗？我要听你说。曼宁。哇！严星城，你爱我吗？你觉得呢？骑着我，站得高才能看得远嘛。那为什么要点这个烟花啊？因为浪吧。你怎么那么多问题、啊？哇、哦，太好了，他们两个终于要成了。我扛着猪也想要抱抱。你说什么？你说谁是猪？啊、我是我是我是。我要不是猪，怎么会陪你胡闹？我要不是猪，会喜欢你吗？大声！我听不见。我没说什么，我说我快坚持不住了。哎，你再坚持一会儿，我还没看够呢。你别动啊！你再坚持一会儿。你行不行啊？没事，没事吧？才这么一会儿，你就把我摔倒了。我怎么不行？你看。我还有二头肌呢，哟呵，真大，蠢死了！哎呦，你自己留着看吧。哎，美娜，你干嘛？你别追过来！等我一下，你别追过来！帅哥，上车。头盔。哦。小车。我。啊。啊。啊
。方翔。嗯。贴身陪练，就会获取他的，放心。嗯，你确定啊？确定，一定以及肯定。元帅的木头脑袋里只有三件事情：吃饭、睡觉、训练。如果你能够成为他的陪练，他一定会对你心动。三、二、一，走！哎呀呀呀呀！我不敢。再来一次。三。二一，走！发生了什么好事？笑得那么开心，嗯，好事没有啊？不过好玩的人倒有两个，方向还是元帅。哎，你老实跟我说，这两个你到底喜欢哪个？哇，都不喜欢。你觉得我信吗？你爱信不信你。反正我现在啊，爱情是不会去想，我现在只想好好的把我漫画完成。嗯，取消。赶紧回房间睡觉。我不去。我，你够了！这几天你闹也闹够了，该做的事你也做了，你还要怎么样？连你也凶我？别人嘲笑我也就算了，你是我亲哥。为什么连你都要嘲笑我？我没有嘲笑你，唐林，我从小就把你捧在手心里，送你出国留学，不是想看你变成现在这个样子。你喜欢那个严星城，一定要跟他订婚，我都顺着你。但是他现在跟别人在一起，你依旧对他念念不忘，那你算什么？我唐启是这样教你的吗？教出你这样的妹妹吗？所以你也觉得我给你丢脸了是吗
我喜欢他，跟他订婚，陪他睡，让你觉得丢人了是不是？我誓不陪做你的妹妹，我走，我走行了吧？唐林，唐林，唐林，你给我站住！甩了，是我的错。跟严新成订婚，也是我的错。给刘光丢脸，还是我的错。就笑我吧，我就是这样的人，全身上下，我就是一个错误。你也是跟他们一样来看我笑话的，对吧？看我被人甩，看我在订婚宴上被人抢走了新郎，是不是特别好笑啊？啊？唐林，你别这样。你让我别这样，那你们想让我怎么样啊？让我向全世界宣布我很好，我被人抢走了新郎，我特别特别开心，对不对？我现在特别开心，我特别特别开心，我是全天底下最开心的那个人，小吧？汤林，没有人在嘲笑你，是你自己看清了你自己。林木凡，我问你。喜欢一个人，我有错吗？啊！我喜欢一个人有错吗？我知道，我知道他是一个一个强大到不可捉摸的男人。我也知道，我现在没有资格站在他旁边。可是我不在乎啊。我不在乎别人怎么看我，我也不在乎我哥怎么去反对我，我甚至可以不在乎他到底喜不喜欢我，我就是喜欢他而已
我喜欢一个人，我我做错了什么？你告诉我，我做错了什么？你告诉我，我就是喜欢他。我我就是喜欢他，我喜欢他，我喜欢他热的，喝了你会舒服些。谢谢。其实，我有很多年没有晚上来过海边了。今天，还应该感谢你。唐莲，别人都已经走远了，你确定你还要留在原地吗？你想说什么？我一直觉得，现在的你不是唐莲。我第一次见到你的时候。你是一个特别雷厉风行、又骄傲又利落的女生。司令时尚工作室 CEO 汤林，接下来你一年的珠宝设计，我包了。当你跟我说你要千万购买我整年的设计的时候，我特别想答应你。真的？嗯。因为我在蓝海的薪资，几年也没有千万呀。要不是当初答应了我爸要留在蓝海，我一定就跟你走了。老板，现在反悔，还来得及吗？来不及了，不收。你还是笑起来更好看。你一直说，你很清楚严星城是什么样的人。但我觉得，我也很清楚你是什么样的人。你喜欢严星城，你可以用尽一切的手段去追求他，但同时你又是一个有底线、有良知的人。即使你手里握着曼宁的底牌，你也并没有想大肆宣扬，你只是在默默的逼他们两个向你低头。只不过，爱从来都不是顺从心意的。人生不如意的事，多到无法盘点。爱不到想爱的人，只不过是其中一件罢了。爱，从来都是随机的。爱，真的只能是随机吗？
。妈，现在庄家乱成这样了，您能不能不要去那个什么狗屁公寓会了？嘉凯，你说话要有点分寸。我已经够控制我自己的了，庄家现在这个样子了，您就真的可以不管不顾吗？难道说在您心里，庄家不重要，蓝海不重要，还是我不重要？就算以往集团都是由大阿姨一家来打理的，我们母子没有功劳总有苦劳吧？那凭什么？凭什么只有大阿姨家的子女才有继承权？凭什么外公硬是要把庄家送给他们？一个假的庄贤事件也就算了，现在然毅回来了，难道都要交给他们吗？嘉凯，就因为我没有爸爸吗？就因为我是你不知道从外面跟哪个男人生的孩子吗？啊！从今以后，您没我这个儿子，我也没你这个妈。老板，要不要我把他处理掉？你以为他就这么好对付？但任由他把整个集团摆了一道，未免也太嚣张了吧？是不应该让他太舒服。曼宁，你怎么在这儿？我来接你下班。怎，又不想你的公司的人看到吗？以后真的不能跟你闹，你下手可太重了。没事吧？我不是故意的。哎，没事。我知道你以前睡着的时候，但是严先生。你想不想跟我去私奔？私奔？嗯。走。来你有驾照吧？怎么，怕了？我怕你开不好会被警察以为你是酒驾。哎。那就请严先生系好安全带了
从未感到孤单，因有你的陪伴。从没试过风。开这么久，就是为了看夜景。才不是呢！我是要跟你私奔。哎，我是想和你一起看星星。你忘了，我之前跟你说过的，只要一对情侣，他们能一起看仙女座粉红色的星星。他们就能一辈子都在一起。你笑什么？以为你会长大，但还是个小姑娘。沈曼妮，你干什么？哎呀！沈曼妮。你呀、啊，跟我在一起的时候，你就把这些领结啊、扣子什么的都解开。你这是给自己背负了太多的责任，蓝海庄稼。只要你跟我在一起的时候，你就是你自己，是我爱的人，也是爱我的人。我、啊、以后和你在一起的时候，我就不穿这些了。哦，那你有换的衣服吗？当然有了，我早就准备好了。哎，你这个人怎么回事啊？怎么当别人的面前开始换衣服？还不是想看？谁想看了、啊？你严心疼，你你再不穿，我我真的看了、啊。哇、哦，没有啊，快点。以后的我都是你的。有时间了吗？能看星星了吗？啊，到家了。你怎么到家了？我们不是说好的一起看星星吗？我可以熬夜的。你最近很累吗？啊，也没有。我最近就在帮慧心阿姨打理一下店面的事情，然后。还有林总监那边设计工作有一些收尾。林木帆。嗯。哎，你不要误会啊，我跟他就是正常的同事关系，我就是在他手下打工而已，我们没什么。我说有误会吗？我还不至于在乎他。真的。你如果想接工作的话，你可以直接跟我说，是蓝海集团不够大呀，还是你设计部的工作不够你做？明天，我会让第一设计师的市长联系你。还说没有吃醋，严先生啊，你真的是亚洲醋王啊！
から。好了，你先回去休息。以后有时间了，还带你去看仙女座。嗯，好吧。那我就先回去了。嗯。我真的要回去了，我明天再给你打电话。爸，爸，您还没睡啊？我在等你。啊，等等我干嘛呀？您这么晚了，您早点睡呗。我都这么大了，我能照顾好自己的，您放心。马宁，爸爸问你，你是不是谈恋爱了？没有啊，爸爸。你长大了，总会有这么一天的。爸爸呢？也不是那种古板的人。如果你现在有交往的对象，就让爸爸见见，选个合适的时间，把他叫到家里边来，咱们一块吃个饭。嗯。可是，爸爸，我才刚跟他在一起没多久。我就你这么一个女儿，你不让我见见，我怎么对得起你去世的妈妈呀？嗯，那好，我知道了，爸爸。方向，起来了，现在该轮到我们动手了。
。方翔，嗯，十七年前的线索，一路深挖下去，任何一个小小的细节，都不要放过。好。元帅，你去查新言遇险的这条线，人从哪里来，车从哪里来，最终在哪里消失的，每一个人，每一条线。都要给我查得清楚明白。好。至于蓝海和庄家，哎呀，这怎么又这样了呢？前两天都还好好的呀。董事长，哎，小心，您怎么又来了？不是说身体还没有恢复，在家里好好休息吗？不要再弄这些东西了。这都是孩子们种的呀，我也天天惦记着。可是，怎么都不长了呢？哎，怎么有事啊？哦，您看看这个。没想到，这流光集团跟我们搅和了多少年，但让这个小子一出手，就给拿下了。要我说呀，小易做事颇有董事长当年的风范。你呀、啊，净哄我高兴。哎，他不像我，像他妈。当年。蓝海大面积撤柜，公司即将倒下的时候，就是他妈一手力挽狂澜，才救了整个集团呢、啊。这也是后来他妈妈非要违抗我的命令，硬是要嫁给那个严厉，我也能原谅他的最大原因。都是自家的孩子，董事长还是心疼他们。<笑>你这个家伙，我的心思啊，都逃不过你的眼睛。<笑>但是小易，有本事摆平流光那些老狐狸。不知道有没有能力顶住身边人的阻击呀、啊？严总，严总，对不起啊，我没拦住他们，也没来得及跟您汇报。没关系，先下去工作吧。严总裁，严星城啊不，严毅，真没想到啊，你的人好怂啊！你还想靠着他们来振兴蓝海，和刘光全面合作，真是太好笑！你是来评判我的员工的吗？不，我是来评判我的员工。你想说什么？我来是想告诉你啊，别以为你搞定了汤启那只老狐狸，又说服了外公，整个蓝海一星也绝不可能落入你一个人的手里。我已经向证监会提起了股票停牌的通知，向股东协会发起了股权确权的要求，还向所有的财经传媒通报了。蓝海证券将会有重大风险的提示通知。十天之后，谁手中确认握有蓝海集团最大笔额的股权，谁才是蓝海真正的主人。我亲爱的表哥啊，到时候你可千万别当众哭出来啊！出去。
我有几句话想单独跟你聊。不敢，不敢。大洋，带人出去。小张总，你要小心。放心，我倒想看看我这位亲爱的表哥，他到底跟我说出什么样的话。走。人已经走了，你到底想说什么？啊啊小时候要弄伤我！你没睁眼睛，为什么踩我的花草？赔我的花草？这是我妈妈的花草，花也是我们的。啊！有胆量，你就弄死我！请胡说八道！下一次就是你的眼睛。喂，星辰，我晚上约的你吃晚饭，我可能来不了了。所以说啊，林总监他就约我一起去跟客户面谈。所以可能晚上我就去不了了。喂，星辰，你有在听吗？好。啊，那我晚上争取我早点做完，然后做完我再来找你，好不好？哎，怎么回事？啊？你那边什么声音啊？没什么。我知道了，嗯，那我晚上做完了再跟你联系。好，晚上见。言语，没人教过你，在想得到自己想要的东西之前，不要有软肋吗？你敢？我对这种女人可没有兴趣。不过我奉劝你，别妄想得到女人，又想拿走蓝海一星。这世上多的是赔了夫人又折兵，你言毅也跑不掉。还有十天，我倒想看看你拿什么来证明自己是蓝海最大的股东，又凭什么？坐稳这个位置，表哥，我可等着你啊！是吧？故事不是才刚刚开始，为什么女主角就要做选择？左右右左。
。我等你们两个好久了，你们下班了吧？晚上我们要不要一起？元帅，我有话说。晚上能跟我一起吃个晚饭吗？我是真的找你有事儿。虽然经历了很多波折，也卷进了很多无辜的人，但是，我回来了。对不起，我没能保护好心言。我发誓，无论遇到什么样的困难和危险，我也一定会把伤害你们、伤害心言的人找出来。我会保护好蓝海，也会守住庄家。爸妈已经离开十七年了。怎么还会有人来翻他们的旧办公室？这里难道还有什么东西？十天之后，谁手中确认握有蓝海集团最大笔额的股权？谁才是蓝海真正的主人？有件事情，我必须告诉你。自从你母亲把蓝海从我手中接管去以后，有接近百分之四十的股权就归到了你母亲的名下。这笔股份，它是能够确认蓝海归属的最大份额。只是你妈妈现在下落不明，在她还未被海外警方公布死亡之前，有一枚她的私人印章，是可以动用这笔股权的。他在出国之前告诉我，这枚印章他留在了心言的身上。原来他们的真正目的。是蓝海最大份额的股权，我母亲的私人印章。心言，沈曼宁
。魏老大，我正在追踪西安小姐当年的数据。不用追查我的时间线，你马上去查一下。新英出事前后十天内，易达当地出入境人员的数据，注意筛选一下和庄家有联系的人，任何一个都不能放过。出入境数据，老大，你要查谁啊？照我说的做。哦好。元帅，马上撤回来。查看沈门宁的手机，把他位置发给我。现在立刻。这里，这里线条必须全部改掉。但是和蓝海集团跑合同太麻烦了。林总监，听说你准备自己出去开工作室，挺好。有没有办法？避开公司，直接跟您合作。陈先生，这个的话啊，陈先生，嗯，您刚刚的修改意见可不可以再详细说一下？我记下来，方便我回去修改。好吧，这些线条、这些地方还有颜色，必须全部改掉。好。成为一个单品，还可以成为一整套的产品。嗯，这里。哎，嗯，你先给我看一下。好，这个地方，我觉得还能再改一下。可以。好，你再看一下行吗？这里线条有点生硬，这个你可以再改一下。好的，还是这个地方是吧？对。看一下，还是这个地方需要修改。哦，行，我知道了。你看一下，没问题吧？嗯，行。曼宁。啊。你看这个地方，我希望它的线条再柔和一点，可以吗？行。啊，我知道了。好。谢谢。这款酒您试试。嗯，好，谢谢。来，干杯！干杯！少喝一点。慢一点，擦擦。谢谢啊。我特别开心，项目能顺利推进，合作愉快。合作愉快，我自己先干为敬。
是吧？严星城，严星城，挂我电话。你是不是不喜欢我了？你都挂我电找到了，你的奖励呢？你的奖励呢？把眼睛闭上。我才不要！嗯，我闭上眼睛就会偷亲我。嗯，我，你的领带呢？嗯，在这儿呢。